അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ചിന്നൂസ് കിച്ചൺ ലാബിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇറാനി പോള തയ്യാറാക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കുറച്ച് ഒരു നൂറ് ഗ്രാമൊക്കെ ചിക്കനേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്ത ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ പിന്നെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സുർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഇതിൽ മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഓരോ പീസ് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം കൂടുതലായിട്ട് ഫ്രൈ ആവുമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാശ്മീരി ചില്ലി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോളത്ത് നല്ലൊരു കാണാൻ നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ടാവും ചിക്കൻ ഇതിലേറെ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ഭാഗം ഒരുങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ സിമ്മിലാക്കി വെക്കണം എന്നാൽ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ച ചട്ടി തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ വെളുത്തു വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം ഈ സവാളയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ അതേപോലെ പിച്ച് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർക്കണത് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല നേരത്തെ നമ്മൾ പിന്നെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചു വെച്ച ചിക്കനാണത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സിയിലൊന്നും ഇട്ട് കണ്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണ്ട ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെക്കണുണ്ട് നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് മസാല ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഇല്ല 
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് പോള തയ്യാറാക്കാനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് തിളപ്പിച്ച പാലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു കപ്പും പിന്നെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സോസ് പാനാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇതിലും വലിയ പരന്ന പാത്രം അതൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈദൻ്റെയും മുട്ടൻ്റെയും സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അതേപോലെ ആവണം നമ്മൾ ബാറ്ററി ഞാൻ ഇതേപോലെ ഉള്ള സോസ് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിന് പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒരു പഴയ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഒന്നിങ്ങോട്ട് പിന്നെ വെന്ത് വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മസാല ഇടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് നമ്മളത് വേവാൻ കുറച്ച് ടൈം ആവും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് കുറച്ച് വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള മാവ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മളെ പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കുറേശ്ശെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ദാ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ സൈഡിക്കൊന്നും ആക്കി കൊടുക്കേണ്ട മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല നോമ്പ് തുറക്കണ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല വയറ് നിറയാനൊക്കെ നല്ല പറ്റിയൊരു വിഭവമാണിത് നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഞാനിപ്പോ ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് തുറന്നു നോക്കിയത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്താ സൈഡിൽ കൂടെ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മൂടി വരട്ടെ
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം രണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കത് മൂടി വെച്ച് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് മീഡിയം ഇതിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി നമ്മളെ ഇറാനിപ്പോള നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കി ഇതൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ചട്ടി നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചട്ടി ദോശ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കമിഴ്ത്തി കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ നല്ല അടിയൊന്നും കരിയാതെ നല്ല കേക്ക് പോലെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ചോ പത്ത് പത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ആ അങ്ങേ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മളെ പോളൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതേപോലെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അസ്സാം വലൈക്കും